Hi friends, this video is a Chiridar cutting and stitching method. We have part 1 and we have to make it in the piece. We have to make it in the front piece. We have to make it in the canvas. We have to पे कॉर्न बाग तो सोच ही नहरती है टे तिरिच्चे पड़ी चिटे अदै शेप पे ले चिच्चे चेइ दो गुंडो ऐरा और वो कॉर्न बाग तो सोच ही नहरती तिरिच्चे वेच्चे स्रद्धिच्चे आना, अमर कार्यतः स्टिची जाई देर कुंबरे, अपर अनादेय शेपले गुट्टे गयो लो। हमारे फ्रेंड के घर तक स्टिच चाहिए तो गए नहीं हो इन्हीं दिन में एक काल इंजॉलम मार्टी टा उल्लवर्षम वट्टी मार्टना नी कौन बांग अंगों का सोशी चिट्टे हमारे आ स्टिचर के तट्टा तो तैर तेले चर्दा यूँ ना कट्टी चाहिए तो गुड़ का नी दिने ये उल्लवर से तो नन्हो यहाँ मग का बैक लोट टा ये पीस ने कुंडवेरा दही दे री दीले चाहिए का यहाँ मग का फ्रंट पीस ने पारती स्टिच चाहिए Walaupun di dicuci, serat dicuci, warna udah stitchi cuci aja entah tu. Udah ini dana orang kawan baga tu sujud nanti itu, kalutin ada shape pilih stitchi aja itu kondeiri kan. हमारे फ्रेंड के घर तक रेडी आए कर न्यू। अब इधर शेप पर हमारे कार्य तीन घटना दे। मैं इधर उल्लवर्षत तल्ला ये पीसी ने हमारे का कैनवासी ने आयन चाहिए तो उड़ते तल्ला पीसी ने हमारे फ्रेंड के पीसी ले लाइनिंग माइट योजना पिच उड़ का वो लाइनिंग मात्रा मार्टिन रखती थे इधर ही दिले स्टिच चाहिए तो कौन देगा उल्लू लोटे एक कालिन जोड़ा मार्ट की थे इधर ही दिले स्टिच चाहिए तो कौन देगा तो हमारे फ्रेंड के कार्टिन के बैक बागों स्टिच चाहिए तो करेंगे ना नहीं इधर ही इतने ना बैक पीस सिले हमारे वैसे टुला आड़े आलम वैसे टुला आदि लोड़े स्टिच जाए तो गुंडू वैरा
ഇനി ബാക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് കാലിഞ്ചി വിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിന് ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഷോൾഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്ക് പീസിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ പീസ് ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും ഒരേ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് പീസിലെ ലൈനിങ്ങിനെ ഉൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് പീസിലെ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ചെറിയ പീസിനെ ഒന്ന് ചെറുതായി മടക്കിയിട്ട് ആ മടക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസിലെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടായിട്ടാണ് അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാലിഞ്ചിൽ നിന്നും അര ഇഞ്ചിലോട്ടായിട്ട് ചെരിച്ച് വേണം ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മറ്റേ ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ രീതി തന്നെ ബാക്ക് പീസിലെ ലൈനിങ്ങിന് ഫ്രണ്ട് പീസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ രണ്ട് ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഷോൾഡറിനെ പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്ക് കഴുത്തിലൂടെ ഇതേ രീതിയിൽ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഷോൾഡറിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം ബാക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി ബാക്ക് പീസിലെ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ചെറിയ പീസിന് നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസിലെ ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നന്നായിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ കുമിള പോലെ പൊന്തി നിൽക്കും നമുക്ക് ഇനി കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒന്നും കൂടി കുഴിച്ച് വെട്ടണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ കുഴിച്ച് വെട്ടൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കയ്യിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കയ്യിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രവും ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്
കൈ പീസ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക വെച്ച് നോക്കിയ ശേഷം അതിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണോ ആ ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈയ്യെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോൾ ബാക്ക് ഭാഗത്തേക്കും സ്റ്റിച്ചിങ് വന്നു ആ ഭാഗവും വൃത്തിയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ കൈ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കൈയിൻ്റെ ഇറക്കത്തിൽ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഇറക്കം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിലൊന്ന് ഒരു വീതിയിലൊരു പൈപ്പിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വീതിയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ കയ്യിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗവും ആ പീസിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗവും ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചീത്ത ഭാഗത്താണ് ഈ പീസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് അപ്പോൾ നല്ല ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ തുമ്പ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നല്ല ഭാഗത്തോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മോഡലിൽ കിട്ടും നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നാല് പീസുകളും ലൈൻ രണ്ട് ലൈനിങ് രണ്ട് ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസുകൾ ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെയും ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് അധികം വീതി വേണ്ട വീതി കൂടുതലാകുമ്പോൾ കാണാൻ ബോറാവും അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു വീതി മതി നമ്മുടെ സൈഡിൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ഓപ്പൺ ഭാഗത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലൈനിങ് ആവുക കൂട്ടി കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓപ്പണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലോട്ട് ഇതേ രീതി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് നിർത്തുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിലെ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്
ഇപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ ബാക്ക് പീസിലെ മറ്റേ സൈഡാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ താഴ്ന്ന് മേലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിങ് ക്ലിയറാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിങ് പൊള്ളച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ലൈനിങ്ങിന് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ കഴുത്തിൻ്റെ മോഡലുകളെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള മോഡലുകളുടെയും ലിങ്കുകളും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിടുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റിൽ ഓപ്പണിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ആണിത് അവിടെ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ നിർത്തി സൂചി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഓപ്പൺ ഭാഗത്ത് സൂചി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു വി ഷേപ്പിൽ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇത് ഏത് സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാത്തവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഓപ്പണിൽ എത്തിയിട്ട് താഴോട്ട് വി ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ എത്തുകയാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് പൂർത്തിയായി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്